ఎస్ క్లియర్ అవు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ నమ్మకరియం మనం బిజినెస్ ఇన్ ఏ వెల్యూరు బూమింగ్ పీరియడ్ రూడ కడను పోవుగయాన నమ్మక క్లియర్ ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവറും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ മൊമെന്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് വലിയൊരു കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കംബാക്ക് ആണ് മേബി ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ വെസ്റ്റീജിലോ ഇതേവരെ നടക്കാത്ത അത്രയും ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് കൈവരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം വോളിയം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊമെന്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷാർപ്പുമായിട്ട് വെസ്റ്റീജിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പിലൂടെ കൂടി നമുക്ക് ഷാർപ്പിന്റെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും എയർ പ്യൂരിഫയറും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് ഷാർപ്പുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിനയ അഭിനന്ദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊമെന്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് ബേസിക്കലി സാധിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് പവർ ശരിയായ ഗതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റീജ് കേരളയുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സുമിത് സാറും ജിനി സാറും എല്ലാവരും കൂടി നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ഞാനൊരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്നത് ഷാറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്ക്ബോൺ ആയി പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ സാറാണ് അദ്ദേഹം സീനിയർ ടെറിട്ടറി സർവീസ് മാനേജർ ആണ് എന്ന് ഷാറഫ് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പേഴ്സണലി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എത്താറുള്ളൂ അപ്പൊ അതല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി ലെറ്റസ് ടുഗദർ ഇൻവൈറ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ സർ സർ പ്ലീസ് beyond screen so good morning everyone ellarkum namaskaram appo introduction ellam sudesh paranju kaniyu വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും ട്രെയിനിങ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ബുക്ക് കൂടെ കയ്യിൽ കരുതുക അപ്പോ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെ നമ്മുടെ മെഷീൻ മറ്റുള്ളത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഒരു നല്ല വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ വെള്ളത്തില് ഉള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെഷീന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കുറെ ടിപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും കാരണം ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരാളെടുത്തും ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെ ബുദ്
എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വന്നാൽ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് സ്ക്രീൻ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ സൂം ഒന്ന് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ഓവർ സൂം സ്ക്രീൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ആണ് സാർ കാണാനുണ്ട് അല്ല എല്ലാ വ്യക്തമായി സർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കേണ്ടി വരും എഫ് ഇലവൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സർ ശരി കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അപ്പോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ശതമാനം വെള്ളം ഒരു നല്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം കാരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പലരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും മനസ്സിലായി അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പലരും ഇപ്പൊ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ പലർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളവും പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അല്ലെ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടറോ ആ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ പല അറിയാൻ പറ്റും അഞ്ചു ദിവസം തുടരെ മഴ പെയ്യുമ്പോ തന്നെ പറമ്പില് ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അതേ കളർ കിണറിലും വരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും നമുക്കറിയാം ഓരോ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുന്തിയ ഭാഗം ഉള്ളത് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അതില് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നേരിട്ട് ഒരു സാർ 
നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ വിഷയം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കട്ടായി പോയി പുറത്ത് നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാനാണ് ഓക്കെ എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സോഴ്സ് വാട്ടർ നേരിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ പ്രധാന കാരണം വെള്ളത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ കോമൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മഡ് സാൻഡ് ഫ്ലൈ ആഷ് കാരണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് കളർ വ്യത്യാസവും ഒക്കെ തരുന്നത് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും ഒക്കെ തരുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് രണ്ടാമത് കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം ഒരു കൃഷി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായാലും നമ്മുടെ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയാണ് അപ്പൊ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പലരും രാസവളങ്ങളും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിലൂടെ ചേർന്ന് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലാണെങ്കിലോ സോഴ്സ് വാട്ടർ ഏതായാലും അതിലോട്ട് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാറിനോട് നെറ്റ് കൃഷിയുണ്ട് ആള് ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ആണ് സോറി റിയലി സോറി എന്തോ ബ്രേക്കേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെള്ളത്തിന് തനിയെ പ്യൂരിഫൈ ആവേണ്ട ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് ഇല്ലാതായി പോവും ഒരു കെമിക്കൽ വെള്ളമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ വേറൊന്നായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വിഷ്വലി വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അത് വളരെ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം പിന്നെ ഇത് ഈ കാൻസറോജനിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ദോഷം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജേംസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഈ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വിഷ്വലി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കിണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ലാബിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്യൂരിറ്റി തോന്നുന്ന വെള്ളം പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ പലരടുത്തും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലരും പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരായിരിക്കാം നേരത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനും പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്ടർ പീരിഫയർ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉള്ളവർ കാണും നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണോ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ബിസിനസ്സിന് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒരു പ്രോ ഇത്രയും വിലയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ന
ആ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെയാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം വരരുത് അപ്പൊ വെസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേൾഡില് ഇപ്പൊ അത്രയും ഹൈ ഏജിങ് ഹൈ ഇതില് എന്തുവാ റേറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നിനും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടെ ആർജിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് ആരോ എന്നെ പകല് വിളിച്ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ട്രെയിനിങ് സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെയും അതുപോലെ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടെക്നിക് വശങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല വെൽ നോളജ് ആയിരിക്കണം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ വെസ്റ്റേജിന്റെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ചില അപ്പോ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ ചോദിക്കും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ ടി ഡി എസോ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസ് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് അളക്കാനുള്ള മീറ്റർ നമുക്ക് പിന്നെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് പത്തോ മുന്നൂറോ രൂപയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ടി ഡി എസ് മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഓൺലൈൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേജിന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ടി ഡി എസിന്റെ മീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മെറ്റൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാണാൻ നല്ല പ്യൂർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതിനകത്ത് സാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറോ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഡിസോൾവ്ഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോഡി സോളിഡ്സ് അതാണ് ടി ഡി എസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ടി ഡി എസ് മീറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി ഡി എസ് അപ്പോ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിനറൽസ് അല്ലെ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് ടി ഡി എസ് മിനറൽസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സിങ്ക് അയൺ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ മിനറൽസ് അല്ലെ അപ്പോ പലരും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും പറയും ആറോ ഫിൽറ്റർ ഉള്ള വെള്ളത്തിന് മിനറൽസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സോളിഡ്സ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സിങ്ക് അയൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മിനറൽസ് ഇനി ഇമ്യൂണിറ്റീസോ നൈട്രേറ്റ്സ് ഫ്ലോറൈഡ് ആയസനിക് കാഡ്മിയം ലീഡ് മെർക്കുറി ലെഡ് മെർക്കുറി ക്രോമിയം മേനി മോനി മോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട മിനറൽസിനെക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കാം മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ടി ഡി എസ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉറപ്പാണത് കേട്ടോ നോക്കൂ ടി ഡി എസ്
ആരോഗ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് വെസ്റ്റീജ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആരോഗ്യവാനന്മാരായിരിക്കണം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വായു വെള്ളം ഫുഡ് എല്ലാം നമുക്ക് വെൽനെസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രമാണോ നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിലേ നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയണം മിനറൽസിനെ രണ്ടും കൂടെ തരം തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് ടി ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിണറിലെ വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ എത്രയോ ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അത് അതിൽ കാൽസ്യം എത്രയാണ് മെഗ്നീഷ്യം എത്രയാണ് സോഡിയം എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസ് രണ്ടും കൂടെ തരം തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ള ടി ഡി എസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനറൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുന്നൂറ് ടി ഡി എസ് ഉള്ള കഴിഞ്ഞാൽ അതില് മിനറൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ വരാറുള്ളത് സാധ്യത കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളും പൊള്യൂഷനും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സും നമുക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാ എന്തെങ്കിലും കൃഷിക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു കൃഷി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷാംശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഏത് കൃഷിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലാണ് ഈ മണ്ണ് വഴിയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തരുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം മണ്ണിൽ താഴ്ന്നിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഈ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങളാണ് ക്യാൻസറോ ജനിക്കായിട്ടുള്ള ആഴ്സനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ടി ഡി എസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് തരംതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടി ഡി എസിന്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ടി ഡി എസ് കിട്ടുന്നത് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നത് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴ് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആഹാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ആ സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അതിനാണ് വെസ്റ്റീജ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഇപ്പോഴുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ മിനറൽസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റീജ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷാർപ്പ് ആറോ ഫിൽറ്റർ ഉള്ള മെഷീൻ വെസ്റ്റീജ് വഴി തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റീജുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ജപ്പാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ അത് ഈ ആ ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നല്ലോ അതി
മനസ്സിലായി അപ്പൊ മിനിമം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കാം എന്താണ് അതില് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ല ഇതിനെ തരംതിരിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാലിന്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് മിനറൽസും മറ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ മിനറൽസ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ നിന്നും ഫുഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ഉള്ള വേണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് മാലിന്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വരും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വരും അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോ ടി ഡി എസിന്റെ ഒരു സാധാരണ ഒരു രൂപം ഏർ ഒരു അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ടി ഡി എസ് ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് ഇത് എന്റെ അളവ് കൂടും തോറും നമുക്ക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവാണ് കൂടുന്നത് മിനറൽസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും തരംതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രത്ന ചുരുക്കമാണ് അത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഈ ചില കമ്പനികൾ ഈ ടി ഡി എസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടി ഡി എസ് കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ബ്രാൻഡുകളും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില കസ്റ്റമറുടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇതിൽ ടി ഡി എസ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ടി ഡി എസ് എത്ര കൂടുന്നോ അത് നമുക്ക് ദോഷത്തിലേ വരുള്ളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫുൾ വാട്ടറും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ആവാതെ ആർ ഓ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ടി ഡി എസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള വാട്ടർ തന്നെ നല്ല വാട്ടറിൽ കൂടെ മെങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ഡി എസ് കുറച്ച് കൂടും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ടി ഡി എസ് കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ടി ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വരുന്ന അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ ഒക്കെ ടി ഡി എസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്ര മിനിമൈസ് ആവാൻ പറ്റുമോ അതാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ അപ്പൊ ടി ഡി എസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമല്ല എന്താണ് നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിലൂടെയും മറ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ മാലിന്യം ചേർന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പി എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പിന്നെയോ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെ പിന്നെയോ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ടി ഡി എസ് അല്ലെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടി ഡി എസ് മണ അളക്കാനുള്ള മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരോ ലിറ്റർ ആണ് അതിൽ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിൽ കാണുന്ന യൂണിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് പി എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇനി പിന്നെ ഉള്ളത് ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ ഒന്നത് ടി ഡി എസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് അപ്പോ ഈ ആർ ഓ ഫിൽറ്റർ ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ ഏതിനെയോ ടി ഡി എസ് ഡിസോൾവ്ഡ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർ ഒ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഈ ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജി ഉള്ള മെഷീൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെഷീൻ ആർ ഒ ഫിൽറ്റർ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ ആ മെഷീനിൽ മാത്രമേ ഈ ടി ഡി എസിന് മാലിന്യങ്ങള് ടി ഡി എസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ മറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ ഉള്ളതിനാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ
pH വരുന്നത് 7.365 എന്നുവെച്ചാൽ 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് 0.365 മനസ്സിലായി 7.5 പോലുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പോൾ ദ ഡെയിലി ഡയറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് മാനേജിങ് pH അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കൂ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോഫി ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം കോള അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം പല ആൾക്കാരും മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് വെച്ച് ചായ കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ചായ കോഫിയൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഓയില് മസാല ചോക്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ അല്ലെ പ്യുർ വാട്ടർ റോ മിൽക്ക് വൈറ്റ് റൈസ് ജോവർ മറ്റേ നമ്മുടെ ബീൻസ് ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ആണ് ആൽക്കലീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷാരം ഇപ്പൊ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ക്ഷാരഗുണമാണ് അല്ലെ ആൽക്കലീൻ ആൽക്കലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ കേട് അല്ലെ തൈര് മോര് പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം പിന്നെ ഇലകൾ തിളപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഇതൊക്കെ ആൽക്കലീൻ വാട്ടർ ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ പി എച്ച് പി എച്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇത് ആൽക്കലീൻ വെള്ളം കിട്ടുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പല പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയും ആൽക്കലീൻ വാട്ടർ ഹൃദയത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോ ആൽക്കലീൻ വാട്ടർ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സംസാരം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആൽക്കലീൻ നമുക്ക് ആൽക്കലീൻ പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്ന് കിട്ടുന്ന പല ബ്രാൻഡുകളും ആൽക്കലീൻ എങ്ങനെയാ വെള്ളത്തിന് നോർമൽ വാട്ടറിനെ ആൽക്കലീൻ വാട്ടർ ആക്കുന്നത് കെമിക്കൽ കാഡ്രിച്ചിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാഡ്രിച്ചിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എല്ലാം ഈ വാട്ടറിനെ ആൽക്കലീൻ ആക്കുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂ നമുക്ക് പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ പി എച്ചിന്റെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് വാട്ടർ ആണോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ സുധീഷ് ഹലോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വോയിസ് ഉണ്ടാവുകയോ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ വന്നത് നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ലെ നമ്മള് ഓരോ ഇതിപ്പോ ഇത് എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്കറിയാം നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഈ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ പി പി ടി നിങ്ങളുടെ സുധീഷിന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിൽ കയ്യിൽ വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതെടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മ വരും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ചോദിക്കാം അപ്പോ ഇത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്താണ് പി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതാണ് പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം പി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു മെഷ് സെയിലി പോ നമ്മുടെ മെഷിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഫുഡും നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി അതിനെതിരായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡി എന്ത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഈ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ആറ് മുതൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പീച്ച് ആണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ പി എച്ചിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറില്ല ഡസൻ ഡിസ്റ
അതിനെ ഒരു കെമിക്കൽ കാർഡിലുള്ള കടത്തി വിട്ട് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഗുണവും ഇല്ല ദോഷമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഈ പി എച്ചിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സംശയമുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും മാലിന്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വാട്ടർ പയർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലോട്ട് പോവാം അല്ലെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് കാരണം ആദ്യകാലത്ത് വന്ന മെഷീൻ മെയ്ഡ് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചൈന ആണെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഷാർപ്പിന്റെ തന്നെ ഫാക്ടറി ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ലോക്കൽ മെയ്ഡ് ആണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ആറ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് അല്ലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീ സെഡിമെന്റ് ഫിൽട്ടർ അപ്പോ നമുക്കറിയാം മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം മെഷീനില് നേരിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഒരു പ്രീ സെഡിമെന്റ് ഫിൽട്ടർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മെഷീനിലോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പൊ അത് പോകുന്ന പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ മെഷീന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പഴയ മെഷീനിലൊക്കെ മേടിച്ചവർക്ക് അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെഷീന്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് ഒരു പ്രീ സെഡിമെന്റ് ഫിൽട്ടർ അത് നമുക്ക് തന്നെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓരോരുത്തരും അത് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അകത്തെ മെഷീന്റെ ഫിൽട്ടറിന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാനും വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെയും അതുപോലെ മെഷീൻ അകത്തുള്ള ഫിൽട്ടറിന്റെ ലൈഫ് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാനും ഒക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ ഫിൽട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് പോലത്തെ ഹോള് അല്ല ബ്ലോക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ആണ് നമ്മുടെ ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഷീന്റെ ഫിൽട്ടറ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ മോശം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കത്തില്ല പല ബ്രാൻഡുകളും ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഇത് എത്ര വർഷമായി ഇത്ര മാസമായി ഇതുവരെ ഫിൽട്ടർ പോലും മാറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വാട്ടർ അത്യാവശ്യം മീറ്റർ ഇട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാരണം ആ ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫിൽട്ടർ മാറ്റേണ്ടി വരാത്തത് കാരണം എങ്ങനെ വരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ കളക്ട് ആയാലല്ലേ ബ്ലോക്ക് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ മെഷീൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കളയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മാറിയാലേ നമുക്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ പിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയാണ് അത് നമ്മള് നല്ല നമ്മളെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി പി ഫിൽട്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ എന്താണ് റിമോസ് കെമിക്കൽ ടോക്സിൻസ് ആൻഡ് കളർ ഈ ടർബിഡിറ്റി അല്ലെ കളർ മാറ്റം വരുന്നതിനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ ആണ് പി പി ഫിൽട്ടർ റിമൂവ് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് മൈക്രോ അല്ല ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ എവിടെ വെച്ചാൽ റിമൂവ് ആവുന്നത് പി പി ഫിൽട്ടറിൽ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ ആണ് മൂന്നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡൗ ഡൗവിന്റെ ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ റിക്കവറി നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ അൻപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന വേൾഡിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് ആണ് ഡൗ മെയ്ഡ് ഇൻ യു എസ് എ ആ
വേറെ ദോഷം ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ഒക്കെ കിടന്ന വെള്ളം നമുക്ക് കുടിച്ചാൽ ബ്രാൻഡുകളിലെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലെ വെള്ളം കിടന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ടാങ്കിൽ യു വി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് യു വി ഉണ്ടോ യു വി ഉണ്ടോ അല്ലെ നേരത്തെ മെഷീനിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ മെഷീനിൽ യു വി ടെക്നോളജിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ആണ് അല്ലെ പ്രീ ഫിൽട്ടർ കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ഫിൽട്ടർ ആർ ഒ ഫിൽട്ടർ ആർ ഒ മെമ്പറേൻ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടാങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്യൂർ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയും സിക്സ് സ്റ്റേജ് ഫിൽട്ടറിംഗ് അത്രയും ഹൈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെസ് ഡ്രൈനേജ് ഹൈ ആൻഡ് റിക്കവറി അത് നമ്മുടെ ആർ ഒ മെമ്പറേന്റെ പ്രത്യേകമാണ് നമുക്കറിയാം പഴയ മെഷീനിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ പുതിയ മെഷീനിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ നമുക്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ കൊടുത്താൽ അര ലിറ്ററോളം വെള്ളം തന്നെ പ്യൂർ വാട്ടർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അര ലിറ്റർ വേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പല ആൾക്കാരും ഈ ഡ്രെയിൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പറയണം കാരണം നമ്മുടെ മെഷീൻ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ മറ്റ് എം എൽ എം കമ്പനികൾ പോലെ അല്ല അല്ലേ വെസ്റ്റീജ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കേൾക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിൽട്ടർ മാറുന്ന കാര്യവും ഫിൽട്ടർ മാറുമ്പോൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് വരും എന്നുള്ള കാര്യവും കാരണം മെഷീൻ ആണ് വാറണ്ടി ഒരു വർഷം ഉള്ളത് ഒരു വർഷമാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന് വാറണ്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷം ഉള്ളത് മെഷീൻ ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽട്ടേഴ്സ് കൺസ്യൂമബിൾസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉപയോഗം അനുസരിച്ചാണ് ഫിൽട്ടർ മാറേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫിൽട്ടറിന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം മാറുന്നതിന് പേയ്മെന്റ് വരും ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പലരും കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഫിൽട്ടർ വന്ന എനിക്കറിയാം കാരണം ആദ്യ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ അപ്പോഴും പിന്നെ വലിയ പരാതി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഫിൽട്ടറിന് വാറണ്ടി പീരീഡ് ആയാലും ചാർജ് കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് മാറേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് മെഷീന്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക നമ്മുടെ ആ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇത്രയും പൈസ കൂടുന്നതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ ഡൗ രണ്ടു വർഷം എനിക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ടൈം ആണ് രണ്ടു വർഷം അല്ലാതെ മൊത്തം മെഷീൻ രണ്ടു ദിവസം കാര്യം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ വാട്ടർ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യും പ്യുർ വാട്ടർ ശതമാനം വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ യു വി ലൈറ്റ് അല്ലെ എൽ ഇ ഡി യു വി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ടാങ്ക് അപ്പോ ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ ആർ ഒ റിമൂവ്സ് വൈറസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് യു വി ഇൻ ദ ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ യു വി വേണ്ട അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെള്ളം വെറുതെ കുറച്ച് സമയം കിടന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ തനിയെ ജനറേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ജൈവ കോശങ്ങൾ അല്ലെ ജേംസോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് യു വി കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പോ രണ്ട് നമ്മൾ പഴയ മെഷീനും പുതിയ മെഷീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ നേരത്തെ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് അത് മാനുഫ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വരുന്ന മെഷീനിൽ ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ നേരത്തെ മെഷീനിൽ പി പി സി ബി കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആർ ഒ എ എഫ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിൽട്ടർ പി പി ഫിൽട്ടർ കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആർ ഒ മെമ്പറൈൻ എ എഫ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ യു വി എൽ 
അപ്പൊ പമ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മെഷീനിൽ പഴയ മെഷീനിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നു പമ്പിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പമ്പ് കംപ്ലൈന്റ് പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല അതിന് കാരണം കാർബൺ ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്ന ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ കാർബൺ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡസ്റ്റുകൾ ഇൻവെറ്റ് സോളിനോട് വാലുവിൽ വരാതെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ കാർബൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി പി ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് ടാങ്ക് ടാപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു സിംഗിൾ അല്ലെ ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു പഴയ മെഷീൻ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ പെർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇനി ഇതിന് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീട് എവിടെ ആയാലും ആ മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പലരും ചോദിക്കുന്നതിന് വീട്ടിലെ ടാങ്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ അത് മിനിമം കമ്പനി പറയുന്നത് പതിനഞ്ചടി ഹൈറ്റ് വേണമെന്നാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടടി മിനിമം ട്വൽവ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് എങ്കിലും വേണം ഇപ്പൊ ഒരു നില വീടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നില വീട്ടിലുള്ള ടാങ്ക് നേരെ ടെറസിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ അവിടെ വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നമ്മൾ പരാതി കേൾക്കേണ്ടി വരും ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിയത് മുതൽ കംപ്ലൈന്റാ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഷീൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പൊ ടാങ്ക് ടാസിന്റെ നേരെ മുകളിലാവുമ്പോ സിങ്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വെക്കുമ്പോ കാരണം ഇത് ടോപ്പില് മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മെഷീൻ ആണ് വാളിലോ ടേബിൾ സിങ്കിന്റെ ടോപ്പിലോ വെക്കാനുള്ള മെഷീൻ ആണ് നേരത്തെ മെഷീൻ അണ്ടർ ദ സിങ്ക് വയ്ക്കാം ഇത് അണ്ടർ ദ സിങ്ക് കാരണം മെഷീന്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് അണ്ടർ ദ സിക്ക കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സിങ്കിന്റെ മുകളിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് മുതൽ അതിന്റെ ബേസ് മുതൽ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് മിനിമം പന്ത്രണ്ട് അടി വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്തടിയാണ് സാധാരണ വീടിന്റെ ഹൈറ്റ് സിങ്കിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കും അതിൽ മൂന്ന് മൂന്നര അടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര ആറടിയെ മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ ആ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേഷൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എറർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ വീട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ സോഷ്യൽ ചില വീടുകളിൽ ചിമ്മിനിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും ടാങ്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അകത്തും കൂടെ സ്റ്റെയർ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ടവറിലായിരിക്കും ടാങ്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറേ ഒരു നിലയാണ് പക്ഷെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് കൂടിയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ അത് എന്റെ ഗുണം ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറയരുത് വേറൊരു ഇപ്പം ബാത്റൂമില് ടവറിന് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നത് പോലെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു വെഡിങ് ഷോപ്പുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ പൈപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് അത്യാവശ്യം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടാങ്ക് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ഈ മെഷീന് മാത്രമേ പ്രഷർ കൂടുകയുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ടാങ്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലോ മറ്റു ടാപ്പിലോ ഒക്കെ ഫോഴ്സ് കൂടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് വളരെ
നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളെ മൊബൈലില് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്പർ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ഇടുക എല്ലാവരും എല്ലാരും സേവ് ചെയ്തിടുക വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ വൺ നയൻ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ ടു അപ്പോ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആയാലും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആയാലും എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചാലും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ മേടിച്ചാലും ഇത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ട്വൽവ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് ടാങ്കിനുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു ടാപ്പ് കണക്ഷൻ അത് സാധാരണ ടാപ്പാണ് ഇപ്പൊ സിങ്കിന്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്കിൽ മിക്സർ ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സർ ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടും കോൾഡും വാട്ടറും വന്നിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ടാ കണക്ഷൻ വേണ്ടി വരും സിംഗിൾ ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് ഒരുപാട് വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഒരു അരേഞ്ചിന്റെ ടാപ്പ് ഡമ്മി ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ടാപ്പ് പോലും വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് അവര് കണക്ഷൻ എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ചുറ്റളവിനടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ആംസിന്റെ സാധാരണ ഒരു പ്ലഗിന്റെ സോക്കറ്റും കൂടെ വേണം ഇത്രയാണ് കണക്ഷനും വാട്ടർ കണക്ഷനും വേണ്ടത് അപ്പൊ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ മെഷീന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പി പി എം ആണ് മാക്സിമം അല്ലെ വൺ ഇയർ ആണ് വാറണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എന്ന് മുതലാണ് എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി പലരും മെഷീനൊക്കെ കൂടുതലും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പലരും പറഞ്ഞത് ഉടനെ വേണ്ട പിന്നെ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് പാല് കാച്ചിന് മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത മാസം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയട്ടെ ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുറെ പേരുടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കിട്ടിയ അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ടി ഡി എസ് മീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അത് മേടിക്കുക മേടിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഞാൻ സുധീഷിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഴയ ട്രെയിനിങ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയും സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ വൺ ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വാറണ്ടി പലരും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വൺ ഇയർ വാറണ്ടി മാക്സിമം ടി ഡി എസ് രണ്ടായിരം പി പി എം പി പി പാർട്ട് പെർ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ടായിരം ടി ഡി എസ് വരെ ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല ചില കടൽ തീരങ്ങളിൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരം ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ടി ഡി എസ് കാരണം ഉപ്പിന്റെ അംശം വളരെ ഹൈ ആയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ വളരെ വിരളമാണ് എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് ടി ഡി എസ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേരളം മുഴുവനും ഇനി ഫിൽട്ടേഴ്സ് അല്ലെ പർച്ചേസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ഷാർപ്പ് ആദറൈസ്ഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉള്ളി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം നമുക്ക് വെസ്റ്റേജിൽ നേരത്തെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോ ആ അതേ റേറ്റില് നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് പി വി അടക്കമുള്ള വില കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഡി പി ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഷാർപ്പില് എം ആർ പിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അടക്കമുള്ള റേറ്റിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പിന്റെ പ്രീ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനിലൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ
വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ മെഷീൻ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കടകളിലോ ഹോട്ടലുകളിലോ തട്ടുകടകളിലോ ചായ കിടക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫിൽട്ടർ സർവീസ് വഴി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രൈസ് ഇത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രൈസ് അല്ലെ ഫിൽട്ടറിന്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി പി ഫിൽട്ടർ ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് സി പി ഫിൽട്ടർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആർ ഒ മെമ്പർ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് രണ്ട് വർഷമാണ് എ എഫ് ഡിസ്റ്റർബർ വൺ ഇയർ ആണ് പിന്നെയോ എക്സ്റ്റേണൽ സെഡിമെന്റ് ഫിൽട്ടർ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം അത് വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്നു എന്നുള്ള പരാതി പറയും അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഏതാണ് നമ്മള് ആർ ഒ മെമ്പർ ആയിലെ നമുക്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് മാലിന്യങ്ങളെ തരം വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരും അപ്പൊ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പൈപ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമുക്ക് ദോഷമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് ഔഷധമായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തറ കഴുകാനോ പാത്രം കഴുകാനോ അതുപോലെ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആ വാട്ടർ നമുക്ക് കാരണം വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ടാങ്കിൽ കയറ്റുന്നത് കറണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു വേസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല ആ വെള്ളം നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുധീഷ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരും ചോദിക്കാം അപ്പോ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കണ്ട് ഉറക്കം അര ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും പലരും അപ്പൊ ഇന്നും ചിലപ്പം കാണാൻ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം നാലു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിന് കൂടുതൽ കാണുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ കേട്ടതിന് ഇത്രയും നേരം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഞാൻ സുധീഷ് എന്തെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷം അത് അതിനകത്തുള്ള ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോർഡ് അതുപോലെ പമ്പ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻലെറ്റ് സോൾഡ് സോൾഡ് വാൽവ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് കവേഡാണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ഒന്നും വരില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാറണ്ടിയിൽ വരില്ല മെഷീന് വർക്കിംഗ് വാറണ്ടിയാണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് പോയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും അഡാപ്റ്റർ പവർ അഡാപ്റ്റർ പി സി ബി എല്ലാം അതിന് ഒൺ ഇയറിനുള്ളിൽ എന്ത് വന്നാലും ഫ്രീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ലൈഫ് കഴിയാനായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പഴയതിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണോ അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇതിലും ഇതിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മള് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ കാരണം ഈ മെഷീനിൽ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ പല നമ്മളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർക്ക് മെഷീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പലരും പറയും ഞാൻ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചതുള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ ഫിൽട്ടർ മാറേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പഴയ മെഷീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും ഫിൽട്ടർ മാറാനായിട്ട് റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽട്ടർ മാറാൻ അത് റെഡ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നാനൂറ് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ ആർ ഒ ഫിൽട്ടർ അടക്കം മാറണം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോഴേ ഏകദേശം അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞു വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പി പി കാർബൺ എ എഫ് മൂന്നും കൂടി
ഹായ് സർ എന്റെ പേര് ബബിതാന്നാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പുവെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പുവെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടി ഡി എസ് ഉപ്പുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് രണ്ടായിരം ടി ഡി എസിന് മുകളിലാണെങ്കിലോ അതിന് ഏകദേശം അടുത്താണെങ്കിലോ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്താണെന്നറിയോ ചെറിയ ഉപ്പുര ഉപ്പുരസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറും ചെറിയ ഉപ്പുരസം ഉള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടി ഡി എസ് മീറ്റർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതൊരിപ്പോ അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ ആയിരമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരം വരെ നമ്മുടെ മെഷീൻ പ്യുവർ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു ഭക്ഷണത്തിലോ കാരണം ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ സാറ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ സാറ് നമ്മുടെ മെഷീന്റെ ഫിൽട്ടറിന്റെ ലൈഫ് അല്ലെ ആറുമാസം എട്ട് മാസം ഒരു വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചോളൂ ഇപ്പൊ സാറ് ഒരു അഞ്ചു പേരോ ആറു പേരോ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ള ഒരാള് നമ്മള് ആ വീട്ടില് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ആറു മാസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന വെള്ളം അവര് ചിലപ്പോ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിയും അപ്പോ സാറ് കൊടുക്കുന്ന ആള് മോശക്കാരനാവും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കമ്പനി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസ് ഒരു രണ്ടുപേരുള്ള ഓഫീസിൽ പോലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടാപ്പോർഡ് കൂടെ വലിച്ച് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അതുപോലെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആറുമാസം ഫിൽട്ടറിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ആറുമാസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വെള്ളം അവർ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ആള് മോശക്കാരനാവും എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നെ പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഫിൽട്ടർ മാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടാഴ്ച ആയപ്പോഴേ ബ്ലോക്ക് ആയി അത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ പരിസരത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ നമ്മള് കാരണം അവർ അത്രയും ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ മെഷീന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല അത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ആൻസർ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കമ്പനി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റീജും ഷാർപ്പും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് അതായത് വീടുകളിൽ മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സാറെ വോയിസ് ഇബ്രാഹിം സാർ സംസാരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ അവിടെ സാധാ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനേക്കാളും പിന്നെ കറണ്ട് ചാർജ് കറണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിന് വെറും നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട്സേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ആയിരം വാട്ട്സ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവുന്നത് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ടാങ്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയാനായിട്ട് വെറും പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആവും ഇല്ലാത്ത സമയം അത് വെറുതെ ഇരിക്കുക ടാങ്ക് ഫില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല വളരെ കുറച്ച് കറണ്ടേ ആവുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ സാറേ ഞാൻ രവീന്ദ്രനാണ് സാർ ഇതിൽ ഈ ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണ് കിട്ടുക ലഭിക്കുക സാറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അപ്പൊ നമ്പറിൽ വിളിക്കുമ്പോ നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ട് എന്താണ് അത് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കൂ ആദ്യം ആ നമ്മൾ കോള് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഷാർപ്പ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ല ഏത് ഭാഷയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നും രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ആണ് അതർ ലാംഗ്വേജ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൊബൈലിൽ അപ്പൊ തന്നെ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മലയാളം കിട്ടും മനസ്സിലായോ അഥവാ മലയാളത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് തിരിച്ച് ആ നമ്പറിലോട്ട് അവര് വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ട് സാർ ഒന്നുകൂടി ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ അവരുടെ
ഇപ്പോ ഇത് സിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് അപ് കൺട്രി ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരു പത്തോ അമ്പതോ നൂറോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരമാണ് സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് അവരൊക്കെ കിലോമീറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് അപ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല മിക്കവാറും ആ റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ആ പറയൂ ആ സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളേ സാറേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പോകും ഒരു ഉദ്ദേശം ഞാൻ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റോ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ പഴയ മെഷീനിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ കിട്ടുന്നതായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ മെഷീനിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൻപത് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഇനി അഥവാ കുറച്ച് കൂടുതൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് വാട്ടറിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ സാർ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മിനറൽസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും മാലിന്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഈ ടി ഡി എസ് മനസ്സിലായോ അതെ 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 അപ്പൊ അതിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ പല കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഒന്നുള്ള അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് സാറിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ആവുള്ളൂ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അതെനിക്കറിയാം സാറേ ഞാൻ അത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ടെക്നോളജി ഇല്ല പിന്നെ ലാബില് കൊടുത്താല് ലാബില് നമ്മള് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗവൺമെന്റില് ലാബില് കൊടുത്താൽ അവര് ഓരോന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു തരും അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും മിനറൽസിനെക്കാളും ഇരട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ടി ഡി എസ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ല ഈ ടി ഡി എസ് എത്ര വരെ ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാറേ ടി ഡി എസ് ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നൂറ് ആദ്യം അഞ്ഞൂറായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം പല സ്ഥലത്തും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറൊക്കെ ടി ഡി എസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ കുടിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റും കുടിക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇപ്പൊ വേൾഡ് വേൾഡ് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും പ്യൂർ വാട്ടർ ടി ഡി എസ് ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണ് മഴവെള്ളം കേരളത്തിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മെഷീനില് മാലിന്യങ്ങളെ ടി ഡി എസിന് നമ്മുടെ മെഷീൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്തേ വരുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് നിലവില് ഇടുക്കിയുടെ ഒരു പൊതു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് നിലവിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയ ഇലയ്ക്കൊക്കെ വില കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയ കുറച്ച് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉൽപ്പന്നം പക്ഷെ ഒറ്റ അടിക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ബാഡൻ ആയി തോന്നുന്നു നമുക്കത് ഇ എം ഐ വ്യവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെസ്റ്റേജിൽ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ വെസ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ വാങ്ങാനുള്ള നിലവിൽ സംവിധാനം ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്ലൈനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ തീർച്ചയായും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഗു
അൻവർ വെള്ളച്ചാലാണ് സാറെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇന്നിൽ പിന്നെ പിന്നെ ടി ഡി എസ് അത് ഔട്ടിക്ക് വരുമ്പോ ടി ഡി എസ് കിട്ടുമോ അതിൽ കാണിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാറുണ്ട് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾ സാധാരണ ടാപ്പിൽ നിന്ന് ടാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ടി ഡി എസ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെഷീന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന പ്യൂർ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും യെസ് സാറ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഓക്കെ ഹലോ 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 പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഷാഹിദാണ് പേര് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏകദേശം ടി ഡി എസ് നാൽപ്പതിന് ചോടിയുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മളെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ളതാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടി ഡി എസ് നാപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് കുറയും അത് അങ്ങനെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാപ്പത് കുടിക്കുന്നത് ഈ നാപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ വേറെയാണ് അത് നമ്മൾ കാർബൺ ഫിൽറ്ററും പി പി ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ അത് ഈ ആർ ഒ ഫിൽറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ടി ഡി എസിനെ കൺട്രോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ആവും ഈ ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന അതും റിമൂവ് ആയിട്ട് പ്യൂർ മഴവെള്ളം പോലെ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ പ്യൂർ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ നാപ്പത് ടി ഡി എസിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായുള്ള മിനറൽസ് വളരെ മിനിമൈസ് ആയിട്ട് പോലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒഴിവായി കിട്ടുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമല്ലേ ഷാർപ്പ് വെസ്റ്റേജിന്റെ മോട്ടർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെസ്റ്റേജിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലേ നിങ്ങള് ഷാഹിദ് ഞാൻ നിലവിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഏത് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇനിയിപ്പോ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് എനിക്ക് ഞാനിപ്പം ഉള്ളത് സൗദിയിലാണ് അപ്പോ ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്ത് മുഴുവനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം മുഴുവനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സുധീഷ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സാറിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താല് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സാറിന് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചു തരും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ സംശയം ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ചില വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ടി ഡി എസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫിറ്റാക്കിയാൽ മതി അതിൽ ആറോ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഈ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ അത്യാവശ്യം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടരെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബിസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം 
പക്ഷെ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സംശയം വരാം സോ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഷാർപ്പ് നാളെ തന്നെ ഷാർപ്പ് വെസ്റ്റീച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ സാധിക്കും വിനിങ് ടീം കേരള ചാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസിൽ നോക്കണ്ട ഇത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി വെസ്റ്റീച്ച് കേരള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു കസ്റ്റമറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ മോട്ടിവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന് നമുക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ സാറുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി പറയാം ആൻഡ് സെയിം ടൈം സാറിന്റെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ എല്ലാ സഹായത്തിനും ഞങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ താങ്ക് യു സാർ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് കമ്പനി ആസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്തിന്റെ ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് വരും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൺ ഒഫീഷ്യൽ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റോക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഓർഡറുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എൻകാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും ഈ മാസത്തെ ഒരു ഹ്യൂജ് ബിസിനസ് നടക്കട്ടെ ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സോ വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചന്ദ്രശേഖർ സ്പ